Cockpit ihrer Jetpack Pilot zu Schnelldienst. Geschmacksprobe. Geschmacksprobe, genau. So Zuerst genau. das lecker und schön scharf. Das ist ein bisschen schärfer. Das Warum? hier ist dunkler und das ist heller. Aha. Dann kommen wir jetzt zur Endcut. Halt, halt, das ist noch nicht vorbei. Was hast du hier gesehen? Mit diesem Wasserstoffdiffusionsstab und einem Wasserstoffinhalator haben wir unseren Boba Fett Smoothie in wenigen Minuten von plus 290 Millivolt auf minus 534 Millivolt gebracht. Wir haben den Vorher-Nachher-Unterschied mit einem ORP-Messgerät gemessen. Warum haben wir das gemacht? Professor Werner Kollat schreibt 1968 in seinem Buch Regulatoren des Lebens vom Wesen der Redox-Systeme Nahrung, die ihre Reduktionsfähigkeit verloren hat, ist tot. Was heißt das? Laut Kollat Nahrung, die nicht mehr in der Lage ist, Elektronen in Klammern Energie abzugeben, ist für den Körper nutzlos. Professor Dr. Manfred Hoffmann und Diplomphysiker Bernhard Staller holen ein bisschen weiter aus und sagen, da das Redoxpotenzial auch ein Maß für die Neigung einer Substanz zur Elektronenabgabe ist, erhält man damit auch einen Parameter für die antioxidative Wirkung, also die Fähigkeit zur Neutralisation freier Radikale. Je reduzierter eine Verbindung, das heißt je niedriger der in Millivolt gemessene Wert für das Redoxpotential ist, desto höher ist ihre antioxidative Kapazität. Super, den niedrigen Millivoltwert zu erhalten war einfach und hat Spaß gemacht. Der reine Wasserstoff hat unseren Boba Fett Smoothie sozusagen wiederbelebt. Nachdem ich realisiert habe, dass ein niedriger ORP-Wert von Vorteil ist, habe ich spaßeshalber mal das Messgerät in unseren H2 Turbo Wasserstoff Booster, welchen ich mit Lauretana Wasser befüllt habe, getaucht.
Und siehe da, nach 5 Minuten Laufzeit habe ich auch hier einen besseren Wert. Auf der Suche nach Sachen, die ich noch testen kann, fiel mein Blick auf die Aquavolta Osmoveda H2 Umkehrosmosanlage. Und siehe da, die macht on demand super reines Osmosewasser mit einem negativen ORP-Wert. Ich habe im Internet noch eine interessante Tabelle von Professor Dr. Kollat gefunden. In dieser unterscheidet er zwischen Lebensmitteln als lebendig und Nahrungsmitteln als mehr oder weniger tot. Ich bin der Michi und du warst im Akkerzentrum.